নমস্কার জয় মা কালী ইজিওয়ের লার্নিং ক্লাসেস এর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ডেইলি শোতে ইজিওয়ের লার্নিং ক্লাসেস এর ইউটিউব চ্যানেলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ভিডিও আপলোড হয় মানডে থেকে স্যাটারডে অবধি আজকে আমরা 23 জানুয়ারি 2024 এর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর নিউজগুলি দেখে নেব আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনটা কি আছে আজকে ফার্স্ট কোশ্চেনটা হলো কতগুলি ট্যাবলু কতগুলি ট্যাবলু এবার রিপাবলিক ডের যে প্যারাডটা হবে দু হাজার চব্বিশের সেটার মধ্যে কতগুলি ট্যাবলো এবার ইনক্লুড করা হয়েছে রিপাবলিক ডের প্যারেডের মধ্যে দু হাজার চব্বিশের কতগুলি ট্যাবলো এবার ইনক্লুড করা হয়েছে অপশনসগুলি হচ্ছে ছাব্বিশটা পঁচিশটা চব্বিশটা এবং সাতাশটা ছাব্বিশ পঁচিশ চব্বিশ এবং সাতাশ আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ছাব্বিশ ফার্স্ট অপশন হবে আমাদের অ্যান্সার ছাব্বিশটা ট্যাবলুকে এবার ইনক্লুড করা হয়েছে রিপাবলিক ডে প্যারেডে ঠিক আছে এবার এই যে ছাব্বিশটা ট্যাবলু এটার মধ্যে ষোলোটা ট্যাবলু কিন্তু এর মধ্যে ষোলোটা ট্যাবলু হচ্ছে কিসের উপর থাকছে স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিজ এর উপর ষোলোটা ট্যাবলু থাকছে স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিজ এর উপর এবং বাকি যে দশটা ট্যাবলু থাকছে বাকি যে দশটা ট্যাবলু থাকছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন মিনিস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্টস এবং অর্গানাইজেশন এর উপর ঠিক আছে ষোলোটা হচ্ছে স্টেটস এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিজ এর উপর এবং দশটা হচ্ছে মিনিস্ট্রিজ ডিপার্টমেন্ট এবং অর্গানাইজেশন এর উপর ঠিক আছে এবার নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন আইআইএম টা যেটাকে আমরা জানি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আইআইএম কোন আইআইএম টা রিসেন্টলি কোলাবোরেট করেছে কিসের সাথে ইনস্টিটিউট নামটা হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া আইসিএআই যেটাকে বলে আইআইএম আইসিএআই এর সাথে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কোন ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টটা কোলাবোরেট করেছে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অফ ইন্ডিয়া কিসের প্ল্যানিং করে উইথ দ্য স্ট্র্যাটেজি পারস্পেকটিভ প্ল্যানিং অ্যান্ড মনিটারিং কমিটি কোন কমিটি আইসিআই এর কোন কমিটির সাথে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট কোন ম্যানেজমেন্টটা কি বলে কোলাবোরেট করেছে সেটা হচ্ছে কমিটিটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক পারস্পেকটিভ প্ল্যানিং এবং মনিটারিং কমিটি আইসিএআই এর ঠিক আছে এবং কি ডেভেলপ করার জন্য আইসিএআই ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি মানে কোন ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টটা এই স্ট্র্যাটেজি পার্সপেকটিভ প্ল্যানিং এবং মনিটারিং কমিটি আইসিএআই এর ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়ার স্ট্র্যাটেজি পার্সপেকটিভ প্ল্যানিং এবং মনিটারিং কমিটির সাথে কোন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টটা কোলাবোরেট করেছে আইসিএআই ভিশন টু এর ডেভেলপ করার জন্য এবার অপশনসগুলি হচ্ছে আইআইএম কোজিগারে মানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কোজিগারে তারপরটা হচ্ছে আইআইএম আহমেদাবাদ তারপরটা হচ্ছে আইআইএম ব্যাঙ্গালোর তারপরটা হচ্ছে আইআইএম লখনৌ তারপরটা হচ্ছে আইআইএম ইন্দু আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে সেকেন্ড অপশন আইআইএম আহমেদাবাদ আইআইএম আহমেদাবাদ কিন্তু আইসিআই এর সাথে কোলাবোরেট করেছে ঠিক আছে এখানে আইআইএম আহমেদাবাদ আহমেদাবাদ যে লেখা এটা কিন্তু গুজরাটের একটা স্টেট ঠিক আছে গুজরাটের আরে সরি গুজরাট যে স্টেটটা তার একটা সিটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট আহমেদাবাদটা যেটা সেটা হচ্ছে গুজরাট স্টেটের ঠিক আছে এবার আইআইএম আহমেদাবাদের যিনি ডাইরেক্টর আছেন ওনার নামটা কি আইআইএম আহমেদাবাদের যিনি ডাইরেক্টর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে প্রফেসর ওনার নামটা হচ্ছে প্রফেসর ভারত ভাস্কর ওনার নামটা হচ্ছে ভারত ভাস্কর ভারত 
ভাস্কর প্রফেসর ভারত ভাস্কর উনি হচ্ছেন আই আই এম আহমেদাবাদের ডাইরেক্টর আর আহমেদাবাদটা হচ্ছে গুজরাটের একটা সিটি এবার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা কি আছে দেখে নেব রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান যে মেন্স হকির যে টিমটা আছে ইন্ডিয়ান মেন্স হকির যে টিমটা আছে সেটা কোন কান্ট্রিতে ট্যুর করতে যাবে ইন্ডিয়ান যে মেন্স হকি টিমটা আছে সেটা কোন কান্ট্রিতে ট্যুর করতে যাবে অপশনস গুলি হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফ্রান্স এবং পোল্যান্ড অপশনস গুলি হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফ্রান্স এবং পোল্যান্ড আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা নিয়ে নিচ্ছে হাইলাইট হ্যাঁ আমাদের অ্যান্সারটা হবে সাউথ আফ্রিকা ফার্স্ট অপশন হবে আমাদের অ্যান্সার ইন্ডিয়ান মেন্স হকি টিম সাউথ আফ্রিকাতে ট্যুর করার জন্য রিসেন্টলি যাচ্ছে ঠিক আছে এবার যেহেতু সাউথ আফ্রিকার নামটা এসে পড়েছে আমাদের কিন্তু সাউথ আফ্রিকার ব্যাপারে একটু জেনে নেওয়া দরকার সাউথ আফ্রিকার কারেন্ট প্রেসিডেন্টের নামটা কি সাউথ আফ্রিকার কারেন্ট প্রেসিডেন্টের নামটা হচ্ছে সিরিল রামাফোসা সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের নাম হচ্ছে সিরিল রামাফোসা ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে কোন অ্যাপ বা পোর্টালটা কোন অ্যাপ বা পোর্টালটা মানে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছিল কিসের জন্য এই স্টুডেন্টসদের জন্য স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলি স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলি অ্যাভেলেবেল করার জন্য কিসের আন্ডারে স্কুল এবং হায়ার এডুকেশনকে ডিজিটালি মানে ডিজিটালাইজ করার জন্য বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজে বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টুডেন্টসদের স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলি সব কোর্সেসের জন্য স্কুল এবং যেগুলি আন্ডার স্কুল এবং হায়ার এডুকেশন আছে ওইগুলিকে ডিজিটালাইজ করবে বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সেই জন্য একটা অ্যাপ বা পোর্টাল লঞ্চ করেছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সেই অ্যাপ বা পোর্টালটার নামটা কি আমাদের জানতে হবে অপশনসগুলি কী কী আছে দেখে নিচ্ছি অপশনসগুলি হচ্ছে ই বিদ্যা ভাষা সাগর ই কুম্ভ অনুবাদিনী এবং সাথী অপশনসগুলি হচ্ছে ই বিদ্যা ভাষা সাগর ই কুম্ভ অনুবাদিনী এবং সাথী আমাদের অ্যান্সারটা হবে অ্যান্সার নাম্বার অপশন নাম্বার ফোর অনুবাদিনী অনুবাদিনী হচ্ছে অ্যাপ বা পোর্টালটা যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চ করেছিল সব অল মানে যতগুলি কোর্সেস আছে সেগুলি মেটেরিয়ালসকে ডিজিটালাইজ করার জন্য বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এবার এই যে আমাদের এখানে যেহেতু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা লঞ্চ করেছে যেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইউনিয়ন মিনিস্টার যিনি আছেন ফর এডুকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ইউনিয়ন মিনিস্টার ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এডুকেশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ ওনার নামটা কি ওনার নামটা হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধান যেহেতু এখানে এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে জন্য ইউনিয়ন মিনিস্টার যিনি এডুকেশনের আছেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং এন্টারপ্রেনারশিপের ওনার নামটা জেনে নেওয়া দরকার ওনার নামটা হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধান ধর্মেন্দ্র প্রধান ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি একটা মিনিট হ্যাঁ রিসেন্টলি কোশ্চেনটা কি কোশ্চেনটা হচ্ছে রিসেন্টলি নিউ দিল্লিতে রিসেন্টলি নিউ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজি পুরস্কৃত করেছেন প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল চিলড্রেন্স অ্যাওয়ার্ড এবং এই অ্যাওয়ার্ডটা কতজন হাইলি ট্যালেন্টেড বাচ্চাকে দেওয়া হয়েছে কতজন হাইলি ট্যালেন্টেড বাচ্চাকে 
প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল চিলড্রেন অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু অপশন গুলি হচ্ছে উনিশ কুড়ি একুশ এবং বাইশ অপশন গুলি হচ্ছে উনিশ কুড়ি একুশ এবং বাইশ আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন উনিশটা বাচ্চাকে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে আচ্ছা এই এই যে প্রাইস পুরস্কারটা আছে প্রাইম মিনিস্টার্স ন্যাশনাল চিলড্রেন অ্যাওয়ার্ড এটাকে কি বলা হয় এটা কি কিন্তু আমরা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বল পুরস্কার নামেও জানি কি নাম এটা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বল পুরস্কার ঠিক আছে এবং এটা কোন মিনিস্ট্রি দেয় এবং এটা দেয় হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এই পুরস্কারটা দেয় মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশনটা হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে কোন ব্যাংকটা ফার্স্ট ব্যাংক হয়ে গেল যেটা এক্সিকিউট করেছে একটা প্ল্যাটফর্ম এবং নাম কি একটা এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স ট্রানজাকশন করেছে হ্যাঁ কোন ব্যাংকটা কোয়েশনটা হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে কোন ব্যাংকটা ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ভারতীয় ব্যাংক হয়ে গেছে যেটা এক্সিকিউট করেছে হলো একটা এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স ট্রানজাকশন কিসের কোন প্ল্যাটফর্মে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্সিং সার্ভিসেস প্ল্যাটফর্মে যেটাকে শর্ট ফর্মে আই টি এফ এস ও বলা হয় একটা মিনিট হাইলাইট করে দিচ্ছি যেটাকে আইটিএফএস বলা হয় এবং সেটা কিসের সেটা হচ্ছে আর এক্স আই এল গ্লোবাল আইএফএসি লিমিটেড যেটাকে আর এক্স আই এল গ্লোবালও বলা হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে কোন ব্যাংকটা ভারতীয় প্রথম ভারতীয় ব্যাংক হয়ে গেল যেটা এক্সিকিউট করেছে একটা এক্সপোর্ট ফাইন্যান্স ট্রানজাকশন কিসের কোন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্সিং সার্ভিস সার্ভিসেস প্ল্যাটফর্মে যেটার নাম হচ্ছে আইটিএফএস এবং কি কার প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আর এক্স আই এল গ্লোবাল আইএফএসি লিমিটেড আর এক্স আই এল গ্লোবাল এর ঠিক আছে অপশন গুলি হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা ব্যাংক অফ সরি ইয়েস ব্যাংক তারপরটা হচ্ছে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া লাস্টলি হচ্ছে আইসিআইসিআই ব্যাংক আমাদের অপশন গুলি হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা ইয়েস ব্যাংক স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তারপরটা হচ্ছে আইসিআইসিআই ব্যাংক অপশন গুলির মধ্যে আমাদের অ্যান্সার কি হবে আমাদের অ্যান্সার হবে ইয়েস ব্যাংক অপশন নাম্বার টু এবার যেহেতু এখানে ইয়েস ব্যাংকের নামটা চলে এসেছে আমাদের কিন্তু অবশ্যই একটু জেনে নেওয়া দরকার ইয়েস ব্যাংকের ব্যাপারে ইয়েস ব্যাংকের যে হেডকোয়ার্টারটা আছে সেটা কোথায় আছে সেটা আছে মুম্বাই ইয়েস ব্যাংকের যে হেডকোয়ার্টারটা আছে সেটা আছে মুম্বাই এবং ইয়েস ব্যাংকের যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ওনার নামটা কি ওনার নামটা হচ্ছে প্রশান্ত কুমার ইয়েস ব্যাংকের যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার আছেন ওনার নাম হয়েছে প্রশান্ত কুমার ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে রিসেন্টলি ভারতীয় জনতার প্রেসিডেন্ট যিনি ওনার নাম হচ্ছে জেপি নাড্ডা একটা ক্যাম্পেইন স্টার্ট করেছেন গাও চালো ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইনটার নাম হচ্ছে গাও চালো ক্যাম্পেইন সেটা কোনখানে স্টার্ট করেছেন রিসেন্টলি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট জেপি নাড্ডা একটা গাও চালো ক্যাম্পেইন স্টার্ট করেছেন সেটা কোথায় স্টার্ট করেছেন অপশন গুলি হচ্ছে দিল্লি মুম্বাই কলকাতা এবং বেঙ্গালুরু আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে দিল্লি ফার্স্ট অপশন দিল্লিতে এই ক্যাম্পেইনটা স্টার্ট করা হয়েছে গাও চালো ক্যাম্পেইনটা ঠিক আছে এবার যেহেতু দিল্লির নাম এসে পড়েছে নিউ দিল্লির 
যিনি চিফ মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা কি নিউ দিল্লির চিফ মিনিস্টার নামটা হচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল নিউ দিল্লির চিফ মিনিস্টারের নামটা হচ্ছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং নিউ দিল্লির যিনি কারেন্ট লিউটেন্যান্ট গভর্নর আছেন ওনার নামটা কি নিউ দিল্লির কারেন্ট লিউটেন্যান্ট গভর্নরের নামটা হচ্ছে বিনয় কুমার সাকসেনা লিউটেন্যান্ট গভর্নরের নামটা কি বিনয় কুমার সাকসেনা ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট কোয়েশনটা হচ্ছে কোন ব্যাংকটা কোন ব্যাংকটা একটা মিনিট হাইলাইটেডটা কোন ব্যাংকটা রিসেন্টলি একটা জিনিস লঞ্চ করেছে যেটার নাম হচ্ছে ভিফিনস স্মার্ট ফিন এবং কাদের জন্য লঞ্চ করেছে মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস যাকে আমরা এম এস এমইও বলে জানি কোন ব্যাংকটা রিসেন্টলি ভিফিন স্মার্ট ফিন লঞ্চ করেছে এম এস এম এর জন্য মাইক্রো স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস এর জন্য ব্যাংকটার নামটা কি ব্যাংকের নামের অপশনগুলি হচ্ছে ইন্ডাসল্যান্ড ব্যাংক তারপরটা হচ্ছে আইসিআইসিআই ব্যাংক তারপরটা হচ্ছে ইয়েস ব্যাংক তারপর হচ্ছে এক্সিস ব্যাংক তারপর হচ্ছে এইচডিএফসি ব্যাংক আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে ইয়েস ব্যাংক আবারও আমরা কোশ্চেনে ইয়েস ব্যাংকের নাম পেয়ে গেলাম এখানে কিন্তু দুইটা নিউজ আছে ইয়েস ব্যাংক রিলেটেড আচ্ছা এবার এই স্মার্ট ফিনটা যেটা কোশ্চেনের মধ্যে লেখা আছে স্মার্ট ফিনটা যেটা সেটা কি স্মার্ট স্মার্ট ফিনটা যেটা সেটা হচ্ছে একটা এন টু এন্ড ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স এন টু এন্ড ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স যেটাকে আমরা এস সি এফ ও বলতে পারি এস সি এফ এন টু এন্ড ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স ঠিক আছে প্ল্যাটফর্ম একটা এটা এন টু এন্ড ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স প্ল্যাটফর্ম এস সি এফ প্ল্যাটফর্ম যেটাকে বলে এন টু এন ডিজিটাল সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে এবার এটা কেন বানানো হয়েছে এটা বানানো হয়েছে এই আমাদের মাইক্রো স্মল এবং মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেসের যে মানে দরকারটা আর্থিক দরকারগুলি আছে সেইগুলিকে সেগুলির পূর্তির জন্য এই স্মার্ট ফিন প্ল্যাটফর্মটাকে তৈরি করা হয়েছে ঠিক আছে এটার যে আর্থিক যে দরকারগুলি আছে সেগুলির পূরণের জন্য এই স্মার্ট ফিনটাকে বানানো হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনে চলে যাচ্ছি রিসেন্টলি কাকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পুরস্কারটার নামটা কি অনারারি এন্টারটেনমেন্ট মেকার্স অ্যাওয়ার্ড কোন অ্যাওয়ার্ড কোন অ্যাওয়ার্ডস এ দেওয়া হয়েছে এটা জয় অ্যাওয়ার্ডস টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর এ কাকে অনারারি এন্টারটেনমেন্ট মেকার্স অ্যাওয়ার্ড দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে অপশনগুলি হলো আলিয়া ভট অনুষ্কা শর্মা বিদ্যা বালন রানি মুখার্জি আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন আলিয়া ভট একটা মিনিট এনটা নিয়ে নিচ্ছে আমাদের অপশনটা অ্যান্সারটা হবে আলিয়া ভাট আলিয়া ভাটকে অনারারি এন্টারটেনমেন্ট মেকার্স অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে জয় অ্যাওয়ার্ডস টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে ঠিক আছে এবার আলিয়া ভাটকে এই যে পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে এই পুরস্কারটা কোথায় দেওয়া হয়েছে এই জয় অ্যাওয়ার্ডস টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরটা এটা কোথায় হয়েছে এটার ভেনুটা এটার ভেনুটা হয়েছে এই ভেনুটা কোথায় হয়েছে এই ভেনুটা হয়েছে রিয়াদ সৌদি আরবিয়া মেনুটা হয়েছে রিয়াদে মেনুটা হয়েছে রিয়াদে সৌদি আরবিয়াতে সৌদি আরবিয়া মেনুটা হয়েছে রিয়াদ সৌদি আরবিয়াতে এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছে রিয়াদ সৌদি আরবিয়া ঠিক আছে আর আলিয়া ভাট কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান বলিউডের একজন খুব সনামধন্য ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস এবং উনি কিন্তু রিসেন্টলি একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন আমরা টিভিতে দেখেছি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন উনি ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে একটা নতুন মানে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া যাকে আমরা এল বলে থাকি এল আইসির একটা নতুন 
প্ল্যান লঞ্চ হয়েছে কাদের জন্য মানে প্ল্যানটা হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়াল সেভিংস এবং ডেফিয়ার্ড ডেফার্ড এনুইটি পেনশন প্ল্যান প্ল্যানটা হচ্ছে একটা মিনিট এটাকে একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি আমরা নামটা জানতে হবে যেটা এল আই সি দ্বারা বানানো হয়েছে এটা হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সেভিং ডেফার্ড এনুইটি পেনশন প্ল্যান ঠিক আছে প্ল্যানটার নামটা কি ফার্স্ট অপশন হচ্ছে জীবন ধারা টু প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু তারপরটা হচ্ছে জীবন উমঙ্গ টু প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু জীবন জ্যোতি টু প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু জীবন আমার টু প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু এবং জীবন আনন্দ টু প্লেন প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু ঠিক আছে আমাদের অপশনটা কি আমাদের অপশনটা হবে অপশন নাম্বার ওয়ান জীবন ধারা টু প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু ফার্স্ট অপশন হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার জীবন ধারা টু প্ল্যান এইট সেভেন্টি টু এই প্ল্যানটা কি প্ল্যানটা হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সেভিং ডেভার্ড এনুইটি পেনশন প্ল্যান ঠিক আছে এটা ছেড়েছে হচ্ছে এটা কে বানিয়েছে প্ল্যানটা বানিয়েছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এই প্ল্যানটা আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে এবার যেহেতু এখানে এল আই সির নামটা চলে এসেছে এল আই সির যিনি হেড আছেন এল আই সির যিনি হেড আছেন এমডি মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ওনার নামটা কি ওনার নামটা হচ্ছে আর দোরাই সোয়ামী এটা কিন্তু আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি তারপর আমি বলে দিচ্ছি এগুলি কিন্তু একটু রিলেটেড নিউজ যেগুলি থাকে সেগুলি কিন্তু আমাদের একটু জেনে নিতে হবে যখন কোয়েশ্চেন সেরকম নাম আসবে হেডকোয়ার্টারটা কোথায় যে কারেন্ট হেড আছেন ওই অর্গানাইজেশনে তার নামটা কি এরকম এই জিনিসগুলি আমাদের একটু জেনে রাখতে হবে এগুলি স্ট্র্যাটিকের মধ্যে পড়ে যায় এল সির যিনি হেড আছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ওনার নামটা কি আর দোরাই সোয়ামি আর দোরাই সোয়ামি ঠিক আছে এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা চলে যাচ্ছি আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি একটা ইয়োজনার অ্যানাউন্স করেছেন সেই ইয়োজনাটা কোনটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি রিসেন্টলি একটা ইয়োজনা ঘোষণা করেছেন সেই ইয়োজনাটা কি প্রথম অপশন হচ্ছে সূর্যোদয় ইয়োজনা আয়ুষ্মান ভারত ইয়োজনা অটল পেনশন ইয়োজনা এবং ইন্দিরা রাসো ইয়োজনা সূর্যোদয় ইয়োজনা আয়ুষ্মান ভারত ইয়োজনা অটল পেনশন ইয়োজনা এবং ইন্দিরা রাসো ইয়োজনা আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন সূর্যোদয় ইয়োজনা প্রধানমন্ত্রী জি নরেন্দ্র মোদী জি এই সূর্যোদয় যোজনা যে যোজনাটা আছেন সেটা ঘোষণা করেছেন রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরই এসে উনি কিন্তু এই সূর্যোদয় যোজনাটা এই যে ওই যোজনাটা আছে সেটা লঞ্চ করেছেন অ্যানাউন্স করেছেন আচ্ছা এই সূর্যোদয় যোজনাটা কি এটার এমটা কি এটার এমটা হচ্ছে এক কোটি গরিব থেকে মিডল ক্লাস যে পরিবারগুলি আছে এক কোটি গরিব থেকে মিডল ক্লাস যে পরিবারগুলি আছে সেগুলিকে কি দেওয়া মানে সোলার প্যানেলস মানে ছাতে রুফটপের উপর সোলার প্যানেলস প্রোভাইড করা হচ্ছে এই সূর্যোদয় ইয়োজনার এই মানে গোলটা তাতে কি হবে ইলেকট্রিসিটি সোলার এনার্জি থেকে অপটেন করা যাবে এবং যে ইলেকট্রিক যে কনজামশনটা আছে সেটাও অনেকটা কমে যাবে ঠিক আছে সবটা সোলার এনার্জি থ্রোতে আমরা এই প্ল্যান্টার থ্রোতে ওরা হাউস হোল্ড গুলিতে এনার্জি ওরা কনজিউম করতে পারবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন এইমটা এক কোটি গরিব থেকে মিডল ক্লাস লোকের রুফ টপের উপর সোনার সোনার প্যানেল ফিটিং করে দেওয়া হচ্ছে এই সূর্যোদয় ইয়োজনার এইম ঠিক আছে লঞ্চ করে অ্যানাউন্স করেছেন প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী ঠিক আছে আচ্ছা 
তোমাদের আশা করছি আজকের সেশনটা কিন্তু খুব ভালো লাগবে এবং আমাদের ভিডিওটা তোমাদের কাছে রিসোর্সফুল লাগছে কন্টেন্টগুলি আশা করছি তোমাদের যে কোশ্চেন্সের আমরা যেভাবে কোশ্চেন্সগুলিকে প্রোভাইড করছি এবং ভিডিওটাকে তৈরি করে দিচ্ছি তোমাদের ভিডিওগুলি সবগুলি ভিডিওই পড়ার পর তোমাদের কিছুটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের নলেজ সোর্স কিন্তু আস্তে আস্তে তোমরা বুঝতে পারছো যে হয়তো বা তোমাদের ইনক্রিজ হচ্ছে এবং ডে বাই ডে আরো ভিডিও দেখলে আশা করছি তোমরা যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের যে কোশ্চেন্স আছে সেগুলিকে আরো ভালো করে অ্যান্সার করতে পারবে এবং মানে কি বলে মক টেস্টের মধ্যে তোমাদের মার্কসও আস্তে আস্তে আশা করি আরো ইনক্রিজ হবে তো ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু তোমরা ভিডিওটাকে লাইক করে দিতে পারো এবং শেয়ার করতে পারো তোমাদের স্টাডি গ্রুপের মধ্যে এবং যদি তোমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো আর যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে সেটাও কিন্তু তোমরা অবশ্যই ভিডিওটার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারো ঠিক আছে আর পিডিএফটা যেটা থাকে ওটা কিন্তু এই ভিডিওটার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের শোর ভিডিওটা শেষ হওয়ার পর পাঁচ ঘন্টা পরে যে টেলিগ্রাম চ্যানেলটা থাকে সেই টেলিগ্রাম সরি টেলিগ্রামটা যেটা থাকে ওটার মধ্যে আমরা আপলোড করে দিয়ে থাকি এবং সেটা লিঙ্কটা যেটা আছে সেটা ভিডিও ডিসক্রিপশনের মধ্যে অ্যাভেলেবেল আছে তোমরা কাইন্ডলি চেক করে সেই পিডিএফটা কালেক্ট করে নেবে ঠিক আছে আমরা যতটুকু চেষ্টা আমাদের পুরো চেষ্টা এটাই থাকে যে ভিডিওটাকে কিভাবে রিসোর্সফুল এবং কন্টেন্টটাকে হাই কোয়ালিটি রাখা যায় আশা করছি তোমাদের আমাদের কন্টেন্টটা ভালোই লাগবে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো এমনিতে একটু বোরিং থাকে আমরা চেষ্টা করি রিলেটেড নিউজ এবং আরো কিছু ইনফরমেশন দিয়ে তোমাদের জন্য যাতে এটা কিছুটা কম বোরিং করা যায় যাতে তোমাদের পড়তে একটু ভালো লাগে সেই চেষ্টাটা আমরা করি আমাদেরকে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করে দিলে আমরা কিন্তু মোটিভেশন পাই যাতে আমরা আরো সামনে ভালো কন্টেন্ট এবং বেস্ট কন্টেন্ট বিভিন্ন যে কোশ্চেন্স এর ক্যাটাগরি থেকে আমরা তোমাদের জন্য তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে কিন্তু তোমরা অবশ্যই ভিডিওটার লাইক করবে এবং কমেন্ট করে জানান ঠিক আছে সেটা আমাদের জন্য অনেকটা মোটিভেশন হয় কাজ করার জন্য আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেনটা কি আছে নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কত কোটি টাকা মূলধন থেকে যে অর্থ আছে মূল মূল অর্থটা যেটা আছে সেটা থেকে টাকা সরিয়ে নিয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মূলধন থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নিয়েছে জানুয়ারি দুই হাজার চব্বিশে কত কোটি টাকা অ্যাপ্রক্সিমেটলি দুই হাজার পাঁচশো কোটি টাকা সরিয়ে নিয়েছে কিসের থ্রোতে অফার ফর সেল ও এফ এস ও এফ এস এর মাধ্যমে দু হাজার পাঁচশো কোটি টাকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া মূলধন থেকে টাকা ফেরত নিয়ে নিয়েছে এবং সেটা কত পার্সেন্ট মূলধনটা পেইড আপ শেয়ার ক্যাপিটালের এবং এটা কার কার থেকে সরিয়ে নিয়েছে কোন কোম্পানিটা থেকে এন এইচ পিসি লিমিটেড আমাদের কত শতাংশ পেইড আপ শেয়ার ক্যাপিটাল ওরা মূলধন থেকে ফেরত নিয়ে নিয়েছে এন এইচ পিসি লিমিটেডের সেটা আমাদের জেনে নিতে হবে অপশনগুলি হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ফোর পয়েন্ট টু পার্সেন্ট থ্রি পার্সেন্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এবং ফোর পয়েন্ট জিরো পার্সেন্ট আমাদের অ্যান্সারটা হবে অপশন নাম্বার ফোর থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট একটা মিনিট পেনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট আচ্ছা এন এইচ পিসি লিমিটেড যে লেখা আছে এন এইচ পিসি লিমিটেড সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন এন এইচ পিসি হচ্ছে ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন এন এইচ পিসি এন এইচ পিসি হচ্ছে ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন ঠিক আছে এটা শর্ট ফর্মে লেখা আছে এবার এই যে এন এইচ পিসিটা যেটা আছে এটা কিন্তু একটা মিনি রাতনা ক্যাটাগরি ওয়ান সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজেস এর মধ্যে পড়ছে সিপিএসিও যেটাকে বলে এটা এন এইচ পিসিটা মিনি রত্না ক্যাটাগরি ওয়ান সেন্ট্রাল পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজেস যেটাকে সিপিএসিও বলে 
সেটার মধ্যে পড়ছে এবং এই সিপি এটা কিসের আন্ডারে মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ারের আন্ডারে এটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ পাওয়ারের আন্ডারে ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি এই যেগুলি আমি মুখে মুখে বলছি সেগুলি কিন্তু তোমরা অবশ্যই নোট করে রাখবে ফিউচার রেফারেন্সের জন্য না লিখে রাখলে কিন্তু মনে থাকবে না এবং ভিডিওটাকে বারবার কিন্তু তোমাদের দেখতে হবে এই জন্য যে রিলেটেড যে আমি ইনফরমেশন গুলি বলছি মুখে সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমরা কোথাও লিখে রাখতে পারো বা যেভাবে হোক তোমরা স্টোর করে রাখতে পারো তাহলে কি হবে কোশ্চেন্স এর সাথে সাথে এইগুলিও তোমরা কিন্তু রিভাইজ করে নিলে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর যে নলেজটা আছে সেটা আর একটু স্ট্রং হবে এবং নলেজটা কমপ্রিহেনসিভ হবে নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে সালার জং মিউজিয়ামটা যেটা আছে সালার জং মিউজিয়ামটা হায়দ্রাবাদের যে সালার জং মিউজিয়ামটা আছে সেটার মধ্যে পাঁচটা নতুন গ্যালারি কে তার উদ্ঘাটন করেছেন কে পাঁচটা নতুন গ্যালারি তার উদ্ঘাটন করেছেন সালার জং মিউজিয়াম হায়দ্রাবাদে অপশন গুলি হচ্ছে জি কিষান রেড্ডি অমিত শাহ রাজনাথ সিং এবং পিয়ুষ গোয়েল জি কিষান রেড্ডি অমিত শাহ রাজনাথ সিং এবং পিয়ুষ গোয়েল আমাদের অ্যান্সারটা হবে জি কিষান রেড্ডি জি কিষান রেড্ডি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এবার জি কিষান রেড্ডি যিনি আছেন উনি কিন্তু একজন ইউনিয়ন মিনিস্টার উনি কিসের মিনিস্টার উনি হচ্ছেন মিনিস্টার অফ ট্যুরিজম কালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ন অফ ইন্ডিয়া উনি হচ্ছেন মিনিস্টার অফ ট্যুরিজম কালচার and development of the north eastern region of india thik ache uni bharatiya janata party theke uh, involved achen bharatiya janata party er shonge involved achen thik ache <coughs> next question e chole jacchi next question ta hocche khub interesting eta news ta january 2024 e japan ekta minute জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি যেটা শর্ট ফর্মে জাক্সা বলা হয় জ্যাক্সা জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি যে একটা ল্যান্ডার মডিউল বানিয়েছে সেটার নামটা হচ্ছে স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন শর্ট ফর্মে স্লিম বলে এটাকে সেটা লুনার সার্ফেসে মানে চাঁদের ল্যান্ড করতে পেরেছে চাঁদের যে সার্ফেস আছে সেটা ল্যান্ড করতে পেরেছে সাকসেসফুলি এবার এই কাজটা করে জাপান কততম মানে দেশ হয়ে গেল যেটা চাঁদের যে সফট স্পট সফট ল্যান্ডটা আছে সেই জায়গার মধ্যে ল্যান্ড করতে পেরেছে ঠিক আছে জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন যে এজেন্সিটা আছে জ্যাক্সা সেটা চাঁদের সফট স্পটে ল্যান্ড করতে পেরেছে যে ল্যান্ডারটা ল্যান্ড করেছে সেটার নামটা হচ্ছে স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুন ফিল্ম এবং এই কাজটা এই মিশনটা অ্যাচিভ করে জাপান কততম দেশ হয়ে গেছে যেটা চাঁদের সব স্পটে ল্যান্ড করতে পেরেছে অপশনসগুলি হচ্ছে ফোর্থ সিক্সথ ফিফথ সেভেন্থ এবং থার্ড আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফিফথ থার্ড অপশন আমাদের অ্যান্সার এটা ফিফথ কান্ট্রি হয়ে গেছে যেটা চাঁদের সফট স্পটে ল্যান্ডিং এজিভ করতে পেরেছে এবং জাপান কিন্তু থার্ড ফিফথ কান্ট্রি হয়ে গেছে এটা জয়েন করতে পেরেছে এবং কাদের জয়েন বাকিগুলি যে কান্ট্রিগুলি আছে যারা এটা এচিভ করতে পেরেছে সেগুলি হলো ইউএসএ মানে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা রাশিয়া চায়না এবং ইন্ডিয়া আমাদের ভারতে কিন্তু এই সফট স্পটে ল্যান্ড করতে পেরেছে এই গ্রুপটার মধ্যে ভারতও আছে আচ্ছা এবার এই যে ল্যান্ডার মডিউলটা আছে সেটা নামটা কি স্লিম যেটাকে স্মার্ট ল্যান্ডার ফর ইনভেস্টিগেটিং মুনো বলা হচ্ছে আর এই জিনিসটা জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি জ্যাক্সা এই দুইটা জিনিস কিন্তু অবশ্যই তোমরা নোট করে রাখবে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এই যে ল্যান্ডিং করেছে এটা কত তারিখ করেছে এটা কত তারিখ হয়েছে সেটা হচ্ছে বিশ তারিখ জানুয়ারি দু হাজার বিশ তারিখ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশে ল্যান্ডিংটা করেছে আর ল্যান্ডিং করেছে যে টার্গেট সাইট ছিল যে জায়গাটা তাহলে আমার কথা ছিল যে টার্গেট সাইটটা সেটা থেকে তিনশো তিরিশ ফিট কাছাকাছি ল্যান্ডিংটা করেছে 
ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে পরাক্রম দিবস পরাক্রম দিবস কবে আমরা সেলিব্রেট করি পরাক্রম দিবসটা কবে সেলিব্রেট করা হয় তেইশে জানুয়ারি টোয়েন্টি ফোর্থ জানুয়ারি টোয়েন্টি ফিফথ জানুয়ারি এবং টোয়েন্টি সিক্সথ জানুয়ারি অপশনগুলি হচ্ছে টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি টোয়েন্টি ফোর্থ জানুয়ারি টোয়েন্টি ফিফথ জানুয়ারি এবং টোয়েন্টি সিক্সথ জানুয়ারি আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি একটা মিনিট হাইলাইটার পেনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারি টোয়েন্টি থার্ড জানুয়ারিতে পরাক্রম দিবস সেলিব্রেট করা হয় আচ্ছা এবার একটা টাস্ক হবে আজকের যে টাস্কটা আছে প্রথম টাস্কটা সেটা হচ্ছে এই যে পরাক্রম দিবসটা আছে সেটা কোন ফ্রিডম ফাইটারের কোন ফ্রিডম ফাইটারের কোন লিখে দিচ্ছি আমি কোন ফ্রিডম ফাইটারের বার্থডে কে সেলিব্রেট বার্থডে কে সেলিব্রেট করার জন্য করার জন্য আমরা এই দিনটা সেলিব্রেট করে থাকি আচ্ছা কোশ্চেনটা হচ্ছে আজকে টাস্কটা হচ্ছে ফার্স্ট টাস্ক সেটা হচ্ছে এই যে পরাক্রম দিবসটা আছে সেটা কোন ফ্রিডম ফাইটারের জন্মদিনকে উদযাপন করার জন্য আমরা এই পরাক্রম পরাক্রম দিবসটা সেলিব্রেট করে থাকি ঠিক আছে এটা হচ্ছে টাস্কটা এই টাস্কটার অ্যান্সারটা তোমরা কিন্তু অবশ্যই এই ভিডিওটার কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবে এটার অ্যান্সারটা ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমরা নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে আচ্ছা দেখো এই নেক্সট কোশ্চেনটা যদি তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করে থাকো এইরকম কোশ্চেন কিন্তু আমরা আগেও পড়েছি এই কোশ্চেনটা আবার কিন্তু চলে এসেছে নিউজের মধ্যে আচ্ছা এবার আমাদের রিলেট করে পড়ে নিতে হবে কোশ্চেনটা হচ্ছে একটা বই যেটার নাম হচ্ছে বইটার নামটা কি আসামস ব্রেভার্ড লচিত বার ফুকান ঠিক আছে এই বইটা আমরা আগেও পেয়েছি এই বইটা কে লিখেছেন এবং এই বইটা কিন্তু রিলিজ করেছিলেন ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স অ্যান্ড কোপারেশন অমিত শাহ ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ হোম হোম অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড কোপারেশনের যিনি মিনিস্টার আছেন অমিত শাহ এই বইটা রিলিজ করেছিলেন এবং বইটা নামটা হচ্ছে আসামস ব্রেভার্ড লাচিত বার ফুকান এই বইটা কে লিখেছেন অপশন চললে সুমন্ত বড়ুয়া জাহ্নবী বড়ুয়া হেমা সরস্বতী এবং হিরেন গোহেন লাস্ট অপশন হচ্ছে অরূপ কুমার দত্ত আমাদের অ্যান্সার হবে লাস্ট অপশনটা অরূপ কুমার দত্ত ফিফথ অপশন অরূপ কুমার দত্ত এই বইটা লিখেছেন আচ্ছা এই যে বইটা লিখেছেন আসাম ব্রেভ হার্ট লচিত বার ফুকান এইটার বইটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বইটা কিসের উপর বইটা হচ্ছে লচিত বার ফুকানের উপর যিনি হলেন একজন সেভেন্টিন সেঞ্চুরি অহম জেনারেল লচিত বার ফুকান হচ্ছে সতেরোশো সেঞ্চুরি একজন অহম জেনারেল যিনি যে মুঘল যে যখন আসামে মুঘল মানে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল ওদেরকে মুঘলকে ফাইট করেছিলেন হলেন সেভেন্টিন সেঞ্চুরি একজন অহম জেনারেল তিনার নাম হচ্ছে লাচিত বার ফুকান ঠিক আছে মনসুখ মন্দাভিয়া যে ইউনিয়ন মিনিস্টার টা আছেন উনি শিলান্যাস করেছেন ক্যান্সার হসপিটাল কোন রাজ্যে কোন রাজ্যে ইউনিয়ন মিনিস্টার মনসুখ মন্দাভিয়া ক্যান্সার হসপিটালে শিলান্যাস করেছেন অপশনগুলি হলো রাজকোট গান্ধীনগর 
সুরত এবং আহমেদাবাদ অপশনগুলি হলো রাজকোট গান্ধীনগর সুরত আহমেদাবাদ আমাদের অ্যানসারটা হবে ফার্স্ট অপশন রাজকোট এবার এই যে রাজকোটটা আছে সেটা কোন কিসের সিটি কোন রাজ্যের সিটি সেটা হচ্ছে গুজরাটের একটা সিটি ঠিক আছে গুজরাটের একটা সিটির নাম হচ্ছে রাজকোট এবার যেহেতু গুজরাটের নামটা চলে এসেছে গুজরাটের যিনি গভর্নর আছেন গুজরাটের যিনি গভর্নর আছেন ওনার নামটা কিন্তু আমাদের জেনে নেওয়া দরকার গুজরাটের যিনি নামটা গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে আচার্য দেবব্রত গুজরাটের যিনি গভর্নর আছেন ওনার নামটা হচ্ছে আচার্য দেবব্রত ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আর ইউনিয়ন মিনিস্টার মনসুখ মন্দাভিয়া নামটাও কিন্তু আমরা পেয়ে গেছিলাম এটা আগেও টাস্ক একটা ছিল যে মনসুখ মন্দাভিয়ার মিনিস্ট্রিটা কি কোন মিনিস্টার উনি ঠিক আছে এগুলি দেখো তুমি কিভাবে নিউজগুলি কিন্তু আস্তে আস্তে গ্যাদার হচ্ছে একটা একটা করে এগুলিকে কিন্তু তোমাদের যেরকম মনে করো এই কোশ্চেনটা দেখলে ইউনিয়ন মিনিস্টার মনসুখ মন্দাভিয়া দেখার সাথে সাথে কিন্তু তোমাদের মাথা চলে আসবে এই নামটা চীনা পরিচিত তোমাদের কি করতে হবে আগের যে যেখানে তোমরা পড়াগুলি নোট করেছো এটা খুলে কিন্তু আগের পড়াটার মধ্যে গিয়ে মনসুখ মন্দাভিয়া কিসে মিনিস্টার এটা দেখে নিতে হবে তাহলে কি থাকবে কোশ্চেন্স এর সাথে সাথে তোমাদের রিলেটেড নিউজগুলি মনে থাকবে এবং এইভাবেই কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স গুলি তোমাদের রিভাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা রাইট টেকনিক পড়াগুলিকে রিভাইজ করার জন্য নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি ফুড এবং এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন যেটা ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন এফ এও যেটাকে বলে ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এফ এও সেটার হেডকোয়ার্টারটা কোথায় ফুড এবং এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন এফ এর হেডকোয়ার্টারটা কোথায় আছে অপশনগুলি কি কি অপশনগুলি হচ্ছে লন্ডন ইউনাইটেড কিংডম রোম ইটালি ফ্রান্স প্যারিসের ফ্রান্স ভিয়েনা অস্ট্রিয়া এবং জেনেভা সুইজারল্যান্ড আমাদের অ্যান্সারটা কি হবে আমাদের অ্যান্সারটা হবে অপশন নাম্বার টু রোম ইটালি ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশনের এফ এর হেডকোয়ার্টারটা কোথায় আছে রোম ইটালিতে এবার আজকের আরেকটা টাস্ক যেটা সেটা হচ্ছে ইটালিটা যেটা ইটালির যিনি পিএম আছেন ইটালির যিনি প্রাইম মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা কি এটা আরেকটা টাস্ক একটা মিনিট হ্যাঁ লিখে দিয়েছি আর একটা টাস্ক কি আছে আজকের জন্য ইটালির যিনি প্রাইম মিনিস্টার আছেন ওনার নামটা কি সেই নামটা তোমাদের এই ভিডিওটার কমেন্ট সেকশনে কিন্তু এই অ্যান্সারটা জানাতে হবে কমেন্ট করে সেটা হচ্ছে আরেকটা টাস্ক ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে মামামি মহোৎসব মামামি মহোৎসবটা যেটা সেটা কোন ইউনিয়ন টেরিটরিতে সেলিব্রেট করা হয়েছে মামামি মহোৎসবটা যেটা সেটা কোন ইউনিয়ন টেরিটরিতে সেলিব্রেট করা হয়েছে আমাদের অপশনগুলি হচ্ছে লাদাখ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর লাকসাদ্বীপ আন্দামান অ্যান্ড নিকোবার আইল্যান্ড লাদাখ জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর লাকসাদ্বীপ আন্দামান অ্যান্ড নিকোবার আইল্যান্ড আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন লাদাখ লাদাখে মহমামি মহোৎসব সেলিব্রেট করা হয়েছে এবার লাদাখের লিউটেন্যান্ট গভর্নরের নামটা কি যেহেতু কোশ্চেন্স লাদাখের নামটা চলে এসেছে লাদাখের লিউটেন্যান্ট গভর্নরের নামটা কি লাদাখের লিউটেন্যান্ট গভর্নরের নামটা হচ্ছে বি ডি মিশ্রা লাদাখের লিউটেন্যান্ট গভর্নরের নামটা হচ্ছে বি ডি মিশ্রা ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি ডিসেম্বর দু হাজার একজন অথার প্রমিনেন্ট অথার নামটা কি অথারটার শেরিং তাসি শেরিং তাসি একজন খুবই প্রমিনেন্ট অথার উনি কোন কান্ট্রির যাকে কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল কি ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছিল সাহিত্য একাডেমির প্রেমচাঁদ ফেলোশিপটা যেটা সেটা ওনাকে 
দেওয়া হয়েছিল কোন প্রমিনেন্ট অথার থাকে ওই সেই অথারটার নাম হচ্ছে শেরিং তাসি এবং উনি কোন কান্ট্রি থেকে বিলং করেন ওনার কান্ট্রিটার নামটা কি অপশন গুলি হচ্ছে ভুটান বাংলাদেশ নেপাল থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম ভুটান বাংলাদেশ নেপাল থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম আমাদের অ্যান্সারটা হবে ফার্স্ট অপশন ভুটান শেরিং তাসি কিন্তু ভুটান থেকে বিলং করেন এবং ওনাকে সাহিত্য একাডেমির প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ ফেলোশিপ যে আছে সেটা ওনাকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল এবার যেহেতু কোশ্চেন সে ভুটানের নামটা চলে এসেছে আমাদের কিন্তু একটু ভুটানের ব্যাপারে জেনে নেওয়া দরকার ভুটানের যিনি রাজা আছেন কারেন্ট কিং ওনার নামটা হচ্ছে জিগমে খেসার নামগেল ওয়াংচুক নামটা লিখে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি নাহলে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে যিনি কিং আছেন ওনার নামটা কি জিগমে 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 খেসার জিগমে খেসার জিগমে খেসার নাম গেল নাম গেল নাম গেল নাম গেল ওয়াংচুক ওয়াংচুক ওয়াং চুক ভুটানের ব্যাপারে আমরা একটু জেনে নিচ্ছি ভুটানের যিনি কারেন্ট কিং আছেন ওনার নামটা হচ্ছে জিগমে খেসার নাম গেল ওয়াংচুক জিগমে খেসার নাম গেল ওয়াংচুক ঠিক আছে এবার আজকের জন্য এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল তাছাড়া প্রিভিয়াস ডে যে টাস্ক গুলি ছিল সেগুলির অ্যান্সার গুলিও আমি বলে দিচ্ছি আহ লিখে রাখি সেপারেট করে প্রিভিয়াস আচ্ছা প্রিভিয়াস টাস্ক এর মধ্যে প্রথম যে টাস্ক টা ছিল সেটা হচ্ছে কেরালার যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে কেরালার ক্যাপিটালটা কোথায় এটা একটা টাস্ক ছিল কেরালার ক্যাপিটালটা কোথায় প্রথম টাস্কটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কেরালা কেরালার ক্যাপিটালটা কোথায় অ্যান্সারটা হচ্ছে থিরুবানন্তপুরম কেরালার ক্যাপিটাল হচ্ছে থিরুবানন্তপুরম ঠিক আছে কেরালার ক্যাপিটালের নামটা কি থিরুবানন্তপুরম ঠিক আছে নেক্সট যে টাস্কটা দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্রের 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 যিনি গভর্নর আছেন মহারাষ্ট্র গভর্নর মহারাষ্ট্রের যিনি গভর্নর আছেন ওনার নামটা কি মহারাষ্ট্রের গভর্নরের নামটা হচ্ছে রমেশ বাইশ মহারাষ্ট্রের গভর্নরের নামটা হচ্ছে রমেশ বাইশ ঠিক আছে রমেশ বাইশ এই দুইটা টাস্ক দেওয়া হয়েছিল এবং এগুলির অ্যান্সার গুলো আমি বলে দিলাম আজকের জন্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর নিউজ এতটুকুই রইল তোমাদের যদি আজকের ভিডিওটা সেশনটা ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করতে পারো শেয়ার করতে পারো ভিডিওটাকে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ বা বিভিন্ন যে স্টাডি গ্রুপ আছে সেখানে এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারো তোমাদের কোনো যদি ভ্যালুয়েবল ফিডব্যাক থাকে সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো এবং আমাদের যে পিডিএফটা থাকবে এই কোয়েশ্চেন্সের পিডিএফটা অ্যাভেলেবেল হবে টেলিগ্রামের যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে সেখানে তোমাদের জাস্ট লিঙ্কে গিয়ে ফলো করে পিডিএফটা কালেক্ট করে নিতে হবে আর তোমাদের যদি এডমিশন রিলেটেড ডিটেলস বা কোর্স ডিটেলস এর ব্যাপারে জানতে হয় কোনো কোয়েরি থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তোমরা ফিমে দেওয়া এই নম্বরে কল করতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো আমাদের সেন্টার কিন্তু তিন জায়গায় আছে একটা হচ্ছে রামনগর রোড নাম্বার ফাইভ অপোজিট অফ মুক্তি সংঘ আরেকটা সেন্টার হচ্ছে অরুন্ধুদি নগর রোড নাম্বার এইট আরেকটা সেন্টার আছে উদয়পুর রমেশ চৌমুহনিতে ঠিক আছে আর আমাদের এখানে অনলাইন এবং অফলাইন দোনো মাধ্যমে ক্লাস করানো হয় তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেটাতে তোমরা ভর্তি হতে পারো এবং এই নম্বরে অবশ্যই তোমরা কোনো কোয়েরি থাকলে কল করে বা হোয়াটসঅ্যাপ করে জেনে নিতে পারো
ঠিক আছে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে ধন্যবাদ